Assalamu alaikum everyone. I hope you're enjoying good health. Today we are talking about different tests available for language proficiency if you want to go abroad. There are numerous tests available in the market. So which one shall you go for? I'll talk about 10 different tests of IELTS and we'll mention you that if you are from a specific profession or if you want to go to specific area or if you want to go to specific university so which is your test to be taken so that you can check the box of language proficiency so there are 10 different tests available in the market first we have IELTS which is an old test then we have TOEFL then we have PTE and then we have OET then we have language cert and after that we have uh, language cert ESOL, language cert CELT, then we have passport test of English, then we have ELLT and uh, there is one more test which I wrote with myself that is TOEIC. So which one shall I go for? Now this is the confusion. People are in muddle. KR itne sare test hai market mein to humare liye koon sa test hai? Hame koon sa test mein appear hona chahiye? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी पैरामेडिक प्रोफेशन से या मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो और अगर आप यूके में जा, यूके जाने में इंटरेस्टेड हैं या आप वर्क uh, वीजा में इंटरेस्टेड हैं एज अ मेल नर्स और मे बी एज अ डॉक्टर और मे बी एज अ वेट और समथिंग लाइक दैट सो योर प्रोडक्ट इज ओ इन माय ओपिनियन जो कि कंपैरेटिवली इजी है दैट इज ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट Pakistan may uh, available hai ye test. It is slightly costly than IELTS. Lekin iske jo success hai for doctors, for paramedics, I have seen ke yeh unke liye kafi zyada achha sabit hota hai throughout. So, pehli to confusion yeh khatam kar lein ke agar aap doctor hain ya nurse hain ya aap koi vet hain ya koi aap, uh, uh, aap medicine se hain. So, ag agar aap in professions se hain, dentists hain, to aap IELTS से मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप OET करें जिसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो मेडिकल बेस्ड है खास तौर पे जो उसकी राइटिंग है वो प्रोफेशन बेस्ड है जो उसकी स्पीकिंग है जो जिसमें रोल प्ले आते हैं वो प्रोफेशन बेस्ड अब आगे चलते हैं तो अब अब लेट्स से बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो सब के सब स्टूडेंट्स के लिए हैं तो मैं उन साथ अब बात करूंगा कि क्या मैं IELTS लूं TOEFL लूं TOEIC लूं ऑक्यूपेशनली इंग्लिश टेस्ट लूँ या मैं ऑक्सफर्ड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लूँ या मैं पासपोर्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लूँ या मैं ई एल टी लूँ कौन सा टेस्ट मुझे लेना चाहिए देखिए अगर आप किसी भी तरह के स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं या आपका सिर्फ और सिर्फ एम यू एस जाना है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जाना अगर आपका सिर्फ एम है तो आप मेरे रिकमेंडेशन के मुताबिक आप टॉफल कर सकते हैं क्योंकि इसका जो हॉरिजोन है ये लिमिटेड है to US only mostly US के universities इसको accept करते हैं US के colleges को accept करते हैं और TOEFL के साथ कभी कभी SAT की requirement भी होती है रही बात PTE की तो Pearson test of English जो के PTE है और TOEFL जो था वो test of English as foreign language था basically जो Pearson test of English है ये Australia की product है यानि कि mostly ये Australia में accepted है उसके बाद ये New Zealand में accepted है और अभी UK में accepted भी है लेकिन इसकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं यूरोप वगैरह वाली साइड पर वेस्टर्न यूरोप में तो वहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एम ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक या अगर आपका एम साथ यूके जाना भी है या न्यूजीलैंड जाना है तो पी टी ई इज़ प्रेफरेबल और मैं ये समझता हूँ कि पी टी ई जो है वो आयल से कंपेरेटिवली ईजी है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं then moving on towards the next one um, that is duolingo duolingo jo hai ye ek keh lijiye corona ki paidavar hai corona ke waqt mein ye aise test kafi sare samne aaye the jo ke distant test the jo ke online test the unke for uh, acceptability us time par bahut zyada hua karte the lekin aajkal ki acceptability kam hai duolingo uk mein kuch universities hain jahan pe wo accept karti hain pakistani students Uh, कि जो डोलिंगो की एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत कम है कनाडा की, की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डोलिंगो एक्सेप्ट करती हैं लेकिन कैनेडियन एम्बेसी से यानी कि अगर आप एस डी स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आयल्स है दैट इज सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स ईच अगर आप सिर्फ इस चक्कर में हो कि यार मैं ऑफर फॉरन से निकाल लूँ दो लिंगो का टेस्ट क्योंकि कंपेरेटिवली ईजी भी है और इसके चार्जेस uh, भी कम है इट इज़ फोर्टी नाइन डॉलर्स तो वो भी किया जा सकता 
अच्छा जी डूलिंगो के बाद जो टेस्ट आ, एक और बहुत कॉमन है आजकल वो है लैंग्वेज सर्ट लैंग्वेज सर्ट ई सोल और लैंग्वेज सर्ट सेल्ट जो सेल्ट है वो सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो कि सेंटर बेस्ड टेस्ट है जो कि डिस्टेंटली नहीं दिया जा सकता सेंटर में जाके जैसे पी का होता है आयल्स का होता है वैसे ही टेस्ट उसकी एक्सेप्टेबिलिटी यू की हद तक बहुत है ऑस्ट्रेलिया में लिमिटेड है न्यूजीलैंड वगैरह में यूरोप में यूएस में और उसके अलावा कनाडा में एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है तो अगर तो सिर्फ और सिर्फ आप जाना चाहते हैं यूके तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वहां पर है जहां तक बात रही ई सोल की यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट है लैंग्वेज सर्ट का उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं परफॉर्मर बेस्ड टेस्ट बहुत ज़्यादा हुए और बहुत सारी चीज़ें जो इस बात को समझते हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं रही जो कि आप डिस्टेंटली टेस्ट लिया करते थे घर बैठ के टेस्ट ले लिया किसी कंसल्टेंट के ऑफिस जाके टेस्ट ले लिया तो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट टू यू एनी फर्दर जो टॉयक है ये बेसिकली कोरिया में मोस्टली एक्सेप्टेड है अगर आपका प्लान सिर्फ और सिर्फ कोरिया जाना है तो वहाँ पर टॉयक इज़ वाइडली एक्सेप्टेड आप यू कैन डू दैट एंड यू कैन गो टू Korea, if you are doing TOEIC, I think I have talked about mostly passport test is also accepted in UK, but it has its limited scope. Okay, so that can also be taken care of. So and other than that, there is ELLT test. Okay, ELLT test is also acceptable in UK because UK के अंदर क्योंकि without IELTS बहुत सारा boom आ गया था तो without IELTS में जो products आई वो ये सारी products थी आपकी यानी के Duolingo, language cert, language cert, ESO, language cert. सेल्ट ई एल एल टी पासपोर्ट टेस्ट इस तरह के टेस्ट यू के में वाइडली एक्सेप्टेबल रहे जो कि अब लिमिटेड होते जा रहे हैं इफ़ यू आस्क मी कि यार वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम करें तो उस uh, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड होगी दैन दैट इज़ ओनली वन टेस्ट विच इज़ आई ऑफ जो कि जिसकी अवेलेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में है जहाँ पर भी आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं चाहे आप जर्मनी में जाना चाहते हैं इटली में जाना चाहते हैं नॉर्वे में जाना चाहते हैं फिनलैंड में ऑस्ट्रिया में हंगरी में हॉलैंड नीदरलैंड्स और अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं यूएस जाना चाहते हैं कहीं भी वर्ल्ड में आप जाना चाहते हो तो आई एस एस वाइल्ड एक्सेप्ट हो मैंने आपको मैंने बता दिया कि टॉफल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन यू एस टॉयक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कोरिया पी टी ई इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन यू के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड दी अदर टेस्ट टू यू के के बारे में जो था बाकी सारे टेस्ट थे वो यू के के साथ ही एसोसिएटेड थे लेकिन अब जो मेरा कंक्लूजन जो होगा अगर तो आप मेडिकल से हैं तो ओ ई टी को प्रेफर करें अगर आप यू के में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप अदर दैन मेडिकल हैं तो आयल्स को प्रेफरेंस दें लेकिन जो इन सारे नामों का जो एक नाम है कि जो एक चीज़ जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है जिसके चांसेस भी ज़्यादा हैं आपके पास चॉइसेस भी ज़्यादा हैं देखिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए और आपको रिप्लेस करना है अगर आप ऑस्ट्रेलिया को शिफ्ट करके कल कनाडा जाना चाहते हो तो हाउ वुड यू गो ऑन द बेसिस ऑफ पी टी ठीक है लाइक वाइज इफ़ यू हैव अपियर्ड इन पासपोर्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड यू वॉन्ट टू गो टू लेट से जर्मनी दे वॉन्ट एक्सेप्टेड द ओनली वन विच इज़ एक्सेप्टेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज आई ऑस आई गेस आई मेड दिस बेसिक थिंग क्लियर टू यू इफ स्टिल यू हैव एनी इशूज एनी क्वेरीज Do let me know about that. I am available in Ayat Parker, Islamabad, and we do have our office in PWD, Rawalpindi. Or uh, you can dial our contact that is eight seven three one two three four. Um, uh, and the so cell number is same zero double three one eight seven three one two three four. God bless Pakistan, and thank you very much for patient hearing. Bye bye.